突然，中国对澳大利亚下狠手，五百万民众求我国高抬贵手，损失高达上千亿。澳大利亚的经济发达，资源丰富，是世界上大矿业国之一。一直以来，我国在经济上对澳大利亚可谓是照顾有加，不但承包了他们一大半的能源出口，还帮他们修路、包工程。然而，澳大利亚对我国却很不友好。在我国大力进口澳大利亚煤炭等能源的同时，澳方不但没有对此感激，看我国对矿石需求量大，还在煤炭出口前临时提高价格，导致我国货船空载而归，并且还经常和西方勾结，想对我国海上油气田打主意。澳大利亚的仅有的一点形象，在中国人眼中瞬间崩塌。这一次，终于把中国惹毛了，重拳出击，直击命脉，果断地取消了中澳五十九项高达数千亿的合作项目。消息传出，国人鼓掌叫好，澳大利亚国内却是一片哀嚎。中国作为一个世界上人口最多的国家，自然拥有住非常庞大的市场。澳大利亚急了，失去了中国这个非常好的合作伙伴之后。大量的产品堆积滞销，显得非常急躁，甚至降价给中国，中国也不买账。此前，我国每年都会从澳大利亚进口铁矿石，去年一年的交易量就达到了七亿吨，占到了中国每年从国外进口铁矿石的百分之七十。铁矿石的进口价约为七十美元一吨，那么七亿吨的铁矿石总金额就要达到近五百亿美元，折合人民币足足三千多亿。单单矿石就让其损失惨重，其他的农副产品、红酒什么的也就不言而喻了。可见，中国不在其进口资源的对当地国民的收入和经济的发展造成了不可估量的损失。在澳方失去中国这个大客户的情况后，于是澳洲只好另寻出路。首先就是找美国，他的美国大哥也表示无能为力，称他们自己国内的商品都等住中国进口，哪有多余市场去买你澳大利亚的煤炭牛肉？找印度帮忙，印度也是直接拒绝了澳大利亚的请求。澳大利亚没有办法，只好请求韩国和日本购买其产品，但是依然吃了闭门羹。这两个哥们表示，美国大哥都消费不动了，我们这些小国就更别提了。国内市场本来就已经饱和，实在是帮不了你。至于俄罗斯，那就免谈了。俄国人不求助你去买他们的石油、天然气就不错了，哪里还有钱去买你们澳大利亚的商品？并且还是我国的友好战略伙伴会去搭理你。中国出手后，众多国家没有一个国家肯帮忙。多名老客户纷纷离开，澳大利亚急了，国民落得血本无归，苦不堪言。澳大利亚民众纷纷表示，求中国吧。尽管随后澳大利亚曾多次尝试与中国进行和解，五百万民众请求中国接单，一番折腾之后，澳大利亚代表团最终只能来中国求助，称自己国内的厂商还等住接订单，工人们都等住开工赚钱养家糊口。中国要是再不进口牛肉、煤炭，数十万工人就得失业，数十家大工厂就得破产，还有他们的财政收入也得减少一大半，这个后果实在是承担不了。但这一次，中国并没有买账，表示需要再考虑一下，之后再给澳大利亚一个回答。真是可笑，尝到苦果了吧？好心当成驴肝肺，真是不识抬举。这下知道错了吧？还做得起价不？如果对我国的态度再不进行调整的话，就不仅仅是断绝订单的问题了。网友们也纷纷表示，中国这次钱的漂亮，我国这次强力的出击也是向世界宣告，实力是决定一个国家话语权的关键。对于澳大利亚这样态度恶劣的国家，我们必须拿出强硬的姿态，杀得对方胆寒，绝不能手软，让其知道现在的中国不是尔等能够染指的。正如毛主席曾说过的那样，能战方能止战。对于肆无忌惮的挑衅者，一味忍让往往无济于事，唯有采取霹雳手段给予强力的打击。不打则已，打则必狠，打则必赢，才能真正形成打得一拳开，免得满拳来的有效威慑。以斗争求和平，则和平存；以妥协求和平，则和平亡。所以，咱们不得不承认，中国认真起来，连自己都怕。好戏开场了，属于中国的时代正在来临。
。据澳大利亚金融评论报十月二十六日报道，澳大利亚维多利亚州与中国达成“一带一路”协议，成为该国第一个正式支持“一带一路”倡议的州政府。奥尔梅称。为了达成更紧密的对华经济合作关系，维州地方政府准备甩开联邦政府单干，发改委与维多利亚州政府签署谅解备忘录。图片来源：驻澳大使馆。十月二十六日，中国驻澳大利亚大使馆也发布了同样消息。大使馆称，中国驻澳大使程敬业、驻墨尔本总领事赵健和维多利亚州州长、工党人士丹尼尔·安德鲁斯。Daniel Andrews 州贸易部长达利达克斯于二十五日共同出席了在墨尔本举行的中国国家发展与改革委员会与澳大利亚维多利亚州政府关于共同推进丝绸之路经济带和二十一世纪海上丝绸之路建设的谅解备忘录签署宣布仪式。据金融评论报称，备忘录的签署使得维多利亚州成为澳大利亚第一个支持“一带一路”倡议的州。维多利亚州希望利用该州在大型基础设施项目方面的特长，帮助企业从“一带一路”倡议中获益。这一迹象表明，特恩布尔政府导致中澳双边关系恶化后，维多利亚州为了寻求更紧密的对华经济关系，要甩开中央政府单干，双方签署备忘录。图片来源：外交部。该备忘录的签署是维州对华关系发展进程的一个里程碑。安德鲁斯在签字仪式上说：“中国是维州最大贸易伙伴，维州政府致力于将本州打造成澳大利亚对华合作重要门户。”金融评论报援引安德鲁斯话说：“在过去的四年里，维多利亚州在中国对澳大利亚的投资份额中增加了三倍多，而维州对中国出口几乎翻倍。我们曾说过将重启对华关系。”我们正在完成这一任务。金融评论报认为，维多利亚州的举动可谓是个标志性事件。金融评论报称，由于对战略动机 （strategic motives） 和债务负担的担忧，澳大利亚中央政府一直对“一带一路”倡议充满争议，不愿签署协议。在澳大利亚资深企业家马尔科姆·布鲁姆海德看来，忽视“一带一路”的潜在机会是天真的，并敦促其他州效仿维多利亚州的做法。他对《金融评论报》表示：“中澳关系出现解冻迹象。”马尔科姆·布鲁姆海德，图源，《金融评论报》。作为 B 和 B 货 （BHP b u l l e t i n 董事会成员，布鲁姆海德是中澳“一带一路”倡议 a d b r y 主席布鲁姆海德说：“令人失望的是，联邦政府还没找到签署协议的方法。如果最初的草案有问题，为什么不重新起草再试一次呢？”他还表示：“倡议对我们来说至关重要。中国经济将主导未来百年的世界经济，而我们是其中一部分。虽然在安全保障上，中澳始终代表不同利益。”但贸易对我们双方至关重要。报道称，今年以来，澳大利亚北领地和塔斯马尼亚州已经先后派遣代表团访华。据悉，其他州代表团也将在十一月随同联邦贸易部长伯明翰访问上海。在中美贸易摩擦日益升级的当口，有一个国家是笑得最开心的，那就是澳大利亚，因为中美的矛盾越是激烈，澳大利亚就越有利可图。这还得从特朗普决定对中国钢铝征税后，中国对美国高粱船货进行反倾销调查说起。高粱成为了中国反击美国的利器，这助推了澳洲高粱价格的上涨。中国海关的数据显示，美国在2017年向中国出口了约480万吨高粱，价值约10亿美元。如今四月中旬，中国决定对美国高粱征税，这将让中国高粱需求面临缺口。中国进口商担心难以从美国采购到高粱，炒作之下，澳大利亚的高粱出口量和价格均有提振。受中美贸易冲突的支持，以及澳洲国内小麦欠收导致高粱需求增加，澳大利亚的高粱价格已经涨至四年来最高水平。澳大利亚的新南威尔斯州 Advantage 公司称，过去一周里澳。
洲高粱价格大幅上涨，涨幅约为十澳元每吨。布里斯班港高粱价格高达每吨三百五十澳元。如果中国的四百八十万吨高粱全部选择从澳洲进口的话，澳洲每年将从中国赚走十六八亿澳元。但中国的高粱需求远不止如此。据美国农业部海外农业局发布的参赞报告显示，二零一八至二零一九年，中国高粱饲料用量将达六百三十万吨。高粱的食用量和工业用量预计创下22年来的最高水平280万吨，这可乐坏了澳大利亚。即使铁矿石不能赚到中国钱，靠出口高粱也能大赚几十亿。不过澳洲的想法太天真了，毕竟阿根廷、巴西的高粱。